ഹായ് കൂട്ടുകാരെ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഗ്രന്ഥ മധുര ചാനൽ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ബാക്കി പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നൊക്കെ നോക്കാം പക്ഷെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഇത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക കാരണം തന്നെയല്ല യു വി എസ് എസിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ലാസ്സാണ് ആറാം ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ടീച്ചർ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ ഇടുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പൊ ഇതിന്റെ പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുക അത് തന്നെ കണ്ടു പഠിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് താമസിക്കണ്ട അല്ലെ വീഡിയോയിലേക്ക് ബന്ധം കണ്ടെത്താം ഫൈൻ ദ റിലേഷൻ ഇവിടെ ചിത്രം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് കോളം ഉണ്ട് ഞാനത് വേറെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇത് എഴുതിയതാണ് എഴുതിയത് ശരിയല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വേറെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ത്രികോണങ്ങളുടെ എണ്ണവും തീപ്പെട്ടി കോലുകളുടെ എണ്ണവുമാണ് ഇവിടെയുണ്ട് ത്രികോണങ്ങളുടെ എണ്ണം തീപ്പെട്ടി കോലുകളുടെ എണ്ണം ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ ഈ പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കണം അപ്പൊ ഈ പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ചിത്രത്തിലേക്കാണ് ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ത്രികോണങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ത്രികോണം ഇവിടെ രണ്ട് ഇവിടെ മൂന്ന് ഇവിടെ നാല് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ത്രികോണം അപ്പൊ അഞ്ച് കഴിഞ്ഞ് പത്ത് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പറയും ഈ ബന്ധം ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് രണ്ട് ഏഴ് പിന്നെ അടുത്ത് ഏഴ് രണ്ടും ഒൻപത് ഒൻപത് രണ്ടും പതിനൊന്ന് അടുത്തത് നിങ്ങളിവിടെ പതിമൂന്ന് എഴുതി വെക്കും പക്ഷേ ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് തുറച്ചയായിട്ട് വന്നു അടുത്തത് പത്താണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ബന്ധം എഴുതി വെക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൂട്ടി 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 പോകണം അത് എപ്പോഴും നടക്കൂല അപ്പൊ നാൽപ്പതും അൻപതും ഒക്കെ തന്ന് തരും അപ്പൊ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ത്രികോണത്തിലേക്ക് നോക്കുക ഇവിടെ ഒരു ത്രികോണമായപ്പം ഇവിടെ മൂന്നാണ് വന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് ത്രികോണമായപ്പോ അഞ്ച് വല്ല ബന്ധവും കിട്ടുന്നുണ്ടോ മൂന്ന് ത്രികോണമായപ്പം ഏഴ് നോക്കൂ ത്രികോണങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൻ്റെ രണ്ട് മടങ്ങ് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് മടങ്ങ് ഒന്നേ ഗുണിക്കണം രണ്ട് ഒരു രണ്ട് രണ്ട് കൂട്ടണം ഒന്ന് ഒരു രണ്ട് രണ്ട് ഒന്ന് മൂന്നല്ലേ അടുത്ത് നോക്കൂ രണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇരട്ടി ഈ രണ്ട് നാല് ഒന്നും അഞ്ച് ശരിയാണ് മൂ രണ്ട് ആറ് ഒന്ന് ഏഴ് നാല് രണ്ട് എട്ട് ഒന്ന് ഒൻപത് അഞ്ച് രണ്ട് പത്ത് ഒന്നും പതിനൊന്ന് അങ്ങനെയായാൽ പത്ത് രണ്ട് പത്തേ ഗുണിക്കണം രണ്ട് കൂട്ടണം ഒന്ന് അപ്പം എത്രയാണ് വരിക ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇപ്പം നിങ്ങളോട് വേറെ ചോദിക്കുകയാണ് നാൽപ്പതോ നാൽപ്പത് ത്രികോണം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പം നാൽപ്പതിൻ്റെ ഇരട്ടി കാണാം എൺപത് എൺപതേ കൂട്ടണം ഒന്ന് എൺപത്തി ഒന്ന് കൊള്ളികൾ ഉണ്ടാവും ഇവ മനസ്സിലായില്ല ഏത് വന്നാലും നമുക്ക് ആ ബന്ധത്തിൽ എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഈ ത്രികോണങ്ങളുടെ എണ്ണവും ഇതും തമ്മിലൊരു ബന്ധ കണ്ടെത്തലാണ് ആദ്യം വേണ്ടത് ഇനി അടുത്ത പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ത്രികോണങ്ങളുടെ എണ്ണവും തീപ്പെട്ടിക്കോലുകളുടെ എണ്ണവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എഴുതുക അപ്പം നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചോളൂ എന്താണ് ത്രികോണങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൻ്റെ രണ്ട് മടങ്ങിനേക്കാൾ ഒന്ന് കൂടുതലാണ് തീപ്പെട്ടിക്കോലുകളുടെ എണ്ണം അപ്പം ഇത് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലും കൂടി ആ ബന്ധം ഒന്ന് പറയാം ദ നമ്പർ ഓഫ് മാച്ച് സ്റ്റിക്സ് ഈസ് വൺ മോർ ദാൻ ടു ടൈംസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസ് എങ്ങനെയാണ് ദ നമ്പർ ഓഫ് മാച്ച് സ്റ്റിക്സ് ഈസ് വൺ മോർ ദാൻ ടു ടൈംസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസ് ഇപ്പം അതൊക്കെ ആയല്ലോ അപ്പം നമ്മളുടെ ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരെണ്ണം കൂടെ അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അത് പറയുന്നത് ഇതാണ് ത്രികോണങ്ങളുടെ എണ്ണത്തെ ടി എന്നും തീപ്പെട്ടിക്കോലുകളുടെ എണ്ണത്തെ എസ് എന്നും സൂചിപ്പിച്ചാൽ ഈ ബന്ധം ബീജഗണിത രൂപത്തിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം അപ്പം നോക്കൂ ത്രികോണങ്ങളുടെ എണ്ണത്തെ എന്താണ് ടി ട്രയാങ്കിൾ എന്നുള്ളതിൽ ടി എന്നും ഇനി പിന്നെ പറഞ്ഞത് മാച്ച് സ്റ്റിക്സ് ആ എണ്ണത്തെ എന്താണ് തീപ്പെട്ടിക്കോലുകളുടെ എണ്ണത്തെ എസ് എന്നും സൂചിപ്പിച്ചാൽ അതായത് ഇത് ടി ആണ് ഇത് എസ് ആണ് ഈ ബന്ധം എങ്ങനെ എഴുതാം എങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്ക് ഇവിടെ സൈഡിൽ എഴുതാണ് ടി ഗുണിക്കണം രണ്ട് കൂട്ടണം ഒന്ന് സമം എസ് അതായത് നമുക്കറിയാം ഈ ഗുണന ചിഹ്നം നമ്മൾ അങ്ങനെ എഴുതാറില്ല രണ്ട് ടി കൂട്ടണം ഒന്ന് സമം എന്താണ് എസ് അപ്പൊ ഇതാണ് അതിന്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഇനി ഇത് വേണമെങ്കിൽ തിരിച്ചു എഴുതാം എസ് സമം രണ്ട് ടി കൂട്ടണം ഒന്ന് എന്നും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം എങ്ങനെ എഴുതിയാലും
നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇത് ഏതോ ഒരു സംഖ്യയുടെ അഭാജ്യഘടകങ്ങളാണ് അപ്പം ഇത് തമ്മിൽ ഗുണിച്ചാൽ പോരെ ഈ രണ്ട് നാല് രണ്ട് എട്ട് എട്ട് ഗുണിക്കണം മൂന്ന് മൂന്ന് ഒൻപത് എട്ട് ഒൻപത് അത്രയാണ് എഴുപത്തി രണ്ടാണ് വരിക മനസ്സിലായില്ലേ അത് എളുപ്പമാണ് ഇനി അടുത്തത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ സംഖ്യയുടെ ഘടകങ്ങളായ എണ്ണം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് അതായത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദാറ്റ് നമ്പർ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ നാല് ഇൻറ്റു രണ്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ നാല് ഇൻറ്റു മൂന്നാണോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്നാണോ ഇതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുക നമുക്കറിയാം ഇവിടെ രണ്ട് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് മൂന്ന് മൂന്നിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടി നാല് ഇനി എത്ര മൂന്നുണ്ട് രണ്ട് രണ്ടിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടി പറ്റുമോ പറ്റില്ല അപ്പം ഇതല്ല ഇനി ഇത് നോക്കൂ ഇതെന്തായാലും അല്ല നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇതും അല്ല എന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി നോക്കുക ഇവിടെ നാല് രണ്ട് മൂന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് കൂട്ടുക നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എത്ര ഘടകങ്ങളാണ് വരിക നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഘടകങ്ങളാണ് വരുന്നത് കൂട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി അടുത്ത ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് എന്ന സംഖ്യയുടെ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും കണ്ടെത്തി പട്ടികയാക്കുക ഫൈൻഡ് ഓൾ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫോർ ആൻഡ് റൈറ്റ് ഡെം ഇൻ എ ടേബിൾ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം സി ആണ് ഇപ്പൊ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും കണ്ടെത്തണം അതിനു വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലിനെ ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്യാം ഘടക ക്രിയാ രീതിയിൽ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കാം അഭാജ്യ സംഖ്യ ആണ് പറ്റ ഇവിടെ ഇരട്ട സംഖ്യ ഈവൻ നമ്പർ ആണ് അതുകൊണ്ട് രണ്ട് കൊണ്ട് പറ്റും രണ്ട് എഴുപത്തി രണ്ടാണ് ഇനിയും രണ്ട് കൊണ്ട് പറ്റും മുപ്പത്തി ആറ് ഇനിയും രണ്ട് കൊണ്ട് പതിനെട്ട് രണ്ട് ഒൻപത് ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് കൊണ്ട് പറ്റുമോ ഇല്ല അടുത്ത അഭാജ്യ സംഖ്യ മൂന്നാണ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഒൻപത് അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് സമം രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇനി നിങ്ങളിവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതിൻ്റെ ഘടകങ്ങളുടെ എണ്ണം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇവിടെ എത്ര രണ്ടുകളുണ്ട് നാല് അപ്പം നാലും കൂടെ എടുത്തു മതിയോ പോരാ ഇതിനോട് കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടണം നാലും ഒന്നും എത്രയാണ് അഞ്ച് എത്ര മൂന്നുകളുണ്ട് രണ്ട് മൂന്നുകൾ അപ്പൊ രണ്ടിനോട് കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടണം അപ്പൊ മൂന്ന് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുക ആകെ എത്ര ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പതിനഞ്ച് ഘടകങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക ഇനി നമുക്ക് ആ ഘടകങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം ഒന്ന് എഴുതി കോമിട്ടു പിന്നെ അടുത്ത ഒരു രണ്ട് എടുത്തു പിന്നെ അടുത്തത് ഈ രണ്ട് നാല് അടുത്തത് ഈ രണ്ട് നാല് രണ്ട് എട്ട് അടുത്തത് നാല് രണ്ടും എടുക്കുക അപ്പൊ പതിനാറ് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം ഒരു മൂന്ന് അങ്ങ് എടുക്കുക ഈ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഇതിനെല്ലാം വെച്ച് താഴെ എഴുതിയാൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് കൊണ്ട് കുണിക്കാം ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ആറ് നാല് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് എട്ട് മൂന്ന് ഇരുപത്തി നാല് പതിനാറ് മൂന്ന് നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ കോളങ്ങളൊക്കെ വരച്ച് ചെയ്യാം കേട്ടോ ടീച്ചർ ഇവിടെ കോളങ്ങളൊന്നും വരയ്ക്കുന്നില്ല ഇനി അടുത്തത് അടുത്ത മൂന്നും കൂടി എടുക്കാം അപ്പം ആ മൂന്ന് കൊണ്ട് വീണ്ടും ഒന്നിനെ കുണിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല കാരണം അതുകൊണ്ട് കുണിച്ച് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇനി ആ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഇതിനെ ഈ വരിയിനെ മൊത്തം കുണിച്ച് എഴുതാം മൂന്ന് മൂന്ന് ഒൻപത് ആറ് മൂന്ന് പതിനെട്ട് പന്ത്രണ്ട് മൂന്ന് മുപ്പത്തി ആറ് ഇരുപത്തി നാല് മൂന്ന് എഴുപത്തി രണ്ട് നാൽപ്പത്തെട്ട് മൂന്ന് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഒന്നിലാണ് തുടങ്ങുന്നത് അവസാനിക്കുന്നത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് എന്ന സംഖ്യ അപ്പം ആകെ എത്ര ഘടകങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇവിടെ അഞ്ച് ഘടകങ്ങൾ ഇവിടെയും അഞ്ച് ഇവിടെയും അഞ്ച് ആകെ പതിനഞ്ച് ഘടകങ്ങൾ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടെത്തി ഇനി നമുക്ക് ഇത് പട്ടികയായിട്ട് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് എഴുതാം രണ്ടില്ല നോ ടു ഇവിടെ എഴുതാം വൺ ടു ഒരു രണ്ട് ടു ടു ത്രീ ടു ഫോർ ടു ഇനി ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം മൂന്നില്ല നോ ത്രീ ഇവിടെയോ വൺ ത്രീ അതായത് ഒരു മൂന്ന് ഇവിടെ ടു ത്രീ രണ്ട് മൂന്ന് അത് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാവുന്നേ ഉള്ളൂ
ഇത് രണ്ടും ഒരു ജോഡി ഇത് രണ്ടും ഒരു ജോഡി പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് അടുത്ത ജോഡി ഈ രീതിയിലാണ് ഞാനിത് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും കൃത്യമായി പറയാൻ കാരണം ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് എക്സാമിന് വരിക എന്നറിയില്ല നമ്മളെല്ലാം പഠിച്ചിരിക്കണമല്ലോ അപ്പൊ ഈ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് തീർന്നിട്ടില്ല അടുത്ത ഒരു പ്രവർത്തനം കൂടെ ഈ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് നോക്കാം പ്രവർത്തനം ആറാണ് ചതുര കണക്ക് നോക്കാം ഒരു സമചതുരത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് മുപ്പത്തിനാല് സെന്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ എ സമചതുരത്തിന്റെ ഒരു വശത്തിന്റെ നീളം എത്ര അതായത് ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ഈസ് തേർട്ടി ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ വാട്ട് ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് വൺ സൈഡ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എ എന്ന് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് എഴുതി വെക്കാം എ ഒരു സമചതുരത്തിന്റെ പെരിമീറ്റർ പെരിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റളവ് എന്ന് നിങ്ങൾ എഴുതുക അത് എത്രയാണ് മുപ്പത്തിനാല് സെന്റിമീറ്റർ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ബി കാണേ എ കാണേണ്ടത് ഇതിന്റെ നീളം എത്ര ഈ സമചതുരാണ് നമുക്കറിയാം എല്ലാ വശവും തുല്യമാണ് സമചതുരം ചുറ്റോട് ചുറ്റുമുള്ള അളവാണ് മുപ്പത്തിനാല് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു വശത്തിന്റെ നീളാണ് ചോദിച്ചത് ഈ ഒരു വശത്തിന്റെ നീളം കിട്ടണം അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നാല് വശങ്ങളും തുല്യമാണ് ഈക്വലാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് യേസ് വൺ സൈഡ് വൺ സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വശം എന്ന് നിങ്ങൾ എഴുതുക നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ട് മുപ്പത്തിനാലിനെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കാം നമുക്കിവിടെ എഴുതി ഹരിക്കാം മുപ്പത്തിനാലിനെ നാല് കൊണ്ട് നാല് എട്ട് മുപ്പത്തി രണ്ട് ബാക്കി രണ്ട് ഇപ്പൊ രണ്ടിൽ പോവൂല അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ പൂജ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ പൂജ്യം ഇടുമ്പോ പോയിന്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പൊ നാലഞ്ച് ഇരുപത് അപ്പൊ നോക്കൂ ഇവിടെ ഒരു വശം കിട്ടുന്നത് എട്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ എ കഴിഞ്ഞു ഇനി അതില് ബി ആണ് നമുക്ക് ഇനി കാണേണ്ടത് ഈ സമചതുരത്തിന്റെ പരപ്പളവ് എത്രയാണ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം പരപ്പളവ് പരപ്പളവ് കാണാൻ ആദ്യം നമ്മൾ ലൈൻ്റെ ലെങ്ത് എഴുതാം ലെങ്ത്തും വിട്ടും സെയിം ആണ് അപ്പൊ എത്രയാണ് എട്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ഇനി ഈ സമചതുരത്തിന്റെ പരപ്പളവ് ഏരിയ ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എട്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഗുണിക്കണം എട്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഇനി ഇവിടെ ഗുണിക്കാനുള്ള എളുപ്പവഴി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ പോയിന്റ് ദശാംശ സ്ഥാനം മാറ്റിയിരിക്കുക എൺപത്തി അഞ്ചിനെ എൺപത്തി അഞ്ച് കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് ഗുണിക്കുക ഇനി ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എളുപ്പ വഴിയുണ്ട് അഞ്ചിൽ അവസാനിക്കുന്ന സംഖ്യകളാണ് ഒരേ സംഖ്യകളാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള സംഖ്യകൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ എൺപത്തി അഞ്ചിൽ അഞ്ചിനെ മാറ്റി വെക്കുക അഞ്ചിന്റെ അഞ്ചിന് അഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് കിട്ടും എട്ടിലെ തൊട്ടടുത്ത സംഖ്യ ഒൻപത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കാം എട്ട് ഒൻപത് എഴുപത്തി രണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് എഴുപത്തി രണ്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എഴുതി ഗുണിച്ചു നോക്കിക്കൂട ഇങ്ങനെ ഒരേ സംഖ്യകൾ അഞ്ചിൽ അവസാനിക്കുന്ന സംഖ്യകൾ വന്നാൽ ഇത് തമ്മിൽ ഗുണിക്കാൻ കാണാനുള്ള എളുപ്പ വഴി അഞ്ചിന്റെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചത് ഇരുപത്തഞ്ച് കൂടെ എഴുതി വെച്ചു പിന്നെ ഈ എട്ടാണുള്ളത് എട്ടിന്റെ തൊട്ടടുത്ത സംഖ്യ അതുപോലെ ഏത് സംഖ്യ ആണെങ്കിലും അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത സംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എഴുതി കുടിച്ചോടാം ഇനി ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു ദശാംശ സ്ഥാനം ഉണ്ട് ഇവിടെയും ഒരു ദശാംശ സ്ഥാനം അപ്പൊ ആകെ എത്ര ദശാംശ സ്ഥാനം ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് സ്ഥാനം ഇത്രയും സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ കൂട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഇത്രയും ചതുരശ്ര സെന്റിമീറ്റർ അങ്ങനെ എഴുതിയാലും മതി ഇനി ഇതില് സി സി നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ ചോദ്യം ഈ സമചതുരത്തിന്റെ പരപ്പളവിന് തുല്യമായ പരപ്പളവുള്ള ഒരു ചതുരത്തിന്റെ വീതി രണ്ട് പോയിന്റ് എട്ട് ഒൻപത് സെന്റിമീറ്റർ ആയാൽ അതിന്റെ നീളം എത്ര അപ്പൊ ഈ സമചതുരത്തിന്റെ എഴുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ പരപ്പളവുള്ള ഒരു ചതുരം ഇത് സമയതരാണ് അതിന് തുല്യമായ പരപ്പളവുള്ള സമ ചതുര ചതുരം ഇതിന്റെ വീതി വീതി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പോയിന്റ് എട്ട് ഒൻപത് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഇതിന്റെ നീളമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്റെ ഇംഗ്ലീഷിലും കൂടെ വായിക്കാം ദ ഏരിയ ഓഫ് ദി സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ ഏരിയ ഓഫ് അനദർ റെക്റ്റാങ്കിൾ 
with width 2.89 cm. Find the length of the rectangle. This is the length of the rectangle. Now, we will do the step. Area. Parapala. Some of the other things are parapala. Area of the square. How much is the square? 3.5 cm. This is the square. This is the width of the breadth. This is the width of the breadth. நீல நீல மான தன்னுட்டுள்ளதங்கள் நீல உண்டு கரிச்சால் வீரிகிட்டும் இனி பரப்பலவு காணா இதிர் அண்டும் உட குணிக்கினம் இப்போ நமக்கு அடுத்து இந்து செய்கினம் இவுடை 72.25 கரிக்கினம் 2.89 இனி இவுடை ரசகரமாய மச்சுரு காயிம் உட நியாம் பரங்கியாம் இவுடை 2 தசாம்சுத்தான 72.25 by 2.89 அப்பு இன்னி நமக்கு கிட்டுந்து பூர்ன சங்கியாயிருக்கிறு அப்பு நம்மல் இந்த யாத்தேசாம் சுச்தானத்தில் அண்டு சதானான் அது உண்டு நமக்கு 72.25 உண்டு அங்குடு கைரிக்கியாம் இப்பு இவடி ஒரு பிரச்ன அண்டு நீங்கள் எந்த அரையனம் கைரிக்கியான் அரையனம் அப்பு நமக்கு கைரிக்கியா உடனம்காம் 77.25 ஹரிக்கனம் 289 நம்மக் கரையாம் இவுடை 722 கண்டி வில் அல்லாத பட்டில்லாம் உங்கான் மூனு ச்தான் அண்டலும் இனி இதி நாகத்து எத்தர பிராவிஷ்யம் போவும் நோக்கா மூனு பிராவிஷ்யம் போவும் இல்லா மூனு பிராவிஷ்யம் போயா நமக்க மூனு இனி 9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-